คนดังหลายคนที่ทําธุรกิจบอกว่าแม้รอบนี้มีเวลาให้ได้หายใจหายคอเพราะว่าประกาศวันศุกร์บังคับใช้วันจันทร์พอจะวางแผนได้ทันอยู่แต่ถามว่าได้รับผลกระทบไหมนะคะบางคนบอกว่าต้องเซกูดบายธุรกิจเดิมกันไปเลยค่ะอย่างพี่เจเน็ตเขียวที่เพิ่งจะเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวเรือได้ไม่ถึงเดือนที่ผ่านมาก็เห็นเลยค่ะว่าก๋วยเตี๋ยวสั่งออนไลน์มันไม่เวิร์กค่ะเส้นปิดการมันก็ไม่อร่อยเท่ากับกินที่ร้านยิ่งเห็นตัวเลขผู้ป่วยมากขึ้นทุกวันเลยคาดได้ว่าถ้ามีมาตรการเข้มข้นรอบนี้คงไม่ไหวก็เลยตัดสินใจปิดร้านนะคะกลับไปทําไร่อีเจ้ยที่โคราชแผนส่วนพี่หลุยชนชื่นค่ะเจ้าของร้านอุดมซีฟู้ดบอกว่ารอบนี้มีประสบการณ์แล้วนะคะวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาก็สั่งของสดน้อยลงนอกจากที่เปิดร้านตอนเที่ยงก็เปิดให้เร็วขึ้นมาอีกค่ะเป็น10โมงเพื่อที่จะมีช่วงเวลาขายอาหารได้มากขึ้นแต่ถึงจะเตรียมตัวได้ก็ไม่ใช่ไม่เจ็บนะคะเพราะจากการสังเกตดูเมื่อ3เดือนก่อนยังพอมีลูกค้าเข้าในวันธรรมดาแต่ตอนนี้เหลือศูนย์ค่ะเราก็เพิ่มเวลามากขึ้นนะฮะจากผมเคยเปิดเที่ยงผมก็มาเปิด10โมงเช้านะฮะแล้วก็ลดวัตถุดิบที่ไม่จำเป็นนะครับนะฮะแล้วก็ของผมเป็นร้านอาหารซีฟู้ดมันก็จะมีการควบคุมเรื่องวัตถุดิบที่หายากอ่าแล้วก็ของทะเลสดเนี่ยอาจจะต้องงดไปช่วงหนึ่งนะฮะเพราะว่าอา่การกักตุนวัตถุดิบเนี่ยมันก็เป็นอ่าค่าใช้จ่ายนะฮะค่าใช้จ่ายเพราะฉะนั้นก็ลดเมนูลงนะฮะลดพนักงานลงนะฮะหรือถ้าไม่ไหวก็ลดเงินเดือนนะฮะแล้วก็ขอลดค่าเช่าก็ต้องทำทุกวิถีทางเพื่อลดรายจ่ายฮะมาตรการเข้มข้นรอบนี้เน้นจำกัดการเคลื่อนย้ายนะคะรวมถึงการดำเนินกิจกรรมของบุคคลให้มากที่สุดโดยให้ work from home ค่ะแล้วก็ยังมีการห้ามเดินทางโดยไม่จำเป็นด้วยแล้วก็ห้ามออกนอกเคหสถานโดยระบบขนส่งสาธารณะนะคะจะปิดให้บริการตั้งแต่เวลา3ทุ่มถึงตีสี่ค่ะนอกจากนี้ยังมีการปิดสถานที่ต่างๆที่เสี่ยงต่อการติดโรคนะคะอย่างเช่นสปานวดเพื่อสุขภาพสถานเสริมความงามส่วนห้างสรรพสินค้าคอมมูนิตี้มอลเปิดได้เฉพาะซูเปอร์มาร์เก็ตธนาคารร้านขายยาร้านขายอุปกรณ์สื่อสารและก็สถานที่ฉีดวัคซีนซึ่งแน่นอนว่าทุกคนได้รับผลกระทบนะคะและมาตรการเยียวยาควรเป็นไปอย่างเร่งด่วนและทั่วถึงค่ะ